നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ണിൻ്റെ ഘടന മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പോത്തിൻ്റെ കണ്ണ് കയറുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് കണ്ണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോത്തിൻ്റെ കണ്ണ് പോത്തിൻ്റെ കണ്ണും മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണും തമ്മിലൊരു മൂന്ന് വ്യത്യാസമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പോത്തിൻ്റെ കണ്ണ് നമ്മളെക്കാൾ വലുതാണ് നമ്മുടേത് രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പോത്തിന് അതെ പ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടെപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതിനുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ചില ജീവികളിലൊക്കെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കണ്ണിൽ വെളിച്ചം തട്ടിയാൽ അത് പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കയറുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ ഈ കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ കുഴികൾ നേത്ര കോടരം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് സോക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഐസ് സോക്കറ്റ് അതിൽ ഈ ഐസ് സോക്കറ്റുകളിൽ നമ്മുടെ ഐസ് സോക്കറ്റുകളിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മൂന്ന് ജോഡി പേശികൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കും ഇതിന് പേശി പോത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പേശികളാണ് ഈ ഇറച്ചിയായിട്ട് നമുക്ക് മാംസമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പേശികളാണ് മൂന്ന് ജോഡി പേശികൾ കൊണ്ട് ഈ സോക്കറ്റിനകത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ണാണിത് ഈ കൺ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇത് രണ്ട് കൺപോളകളിലേക്കും പോകുന്ന ചെറിയ നേർത്ത സ്ഥരാവരണമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കോർണി ഒഴികെയുള്ള ഭാഗം മുതൽ കോർണിയുടെ വക്ക് അതായത് കോർണിയയിലില്ല കോർണിയുടെ ഈ വക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം വക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി രണ്ട് കൺപോളകളിലേക്കും താഴെയും മേലെയുള്ള കൺപോളകളിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നു ഇത് ഒരു സംരക്ഷണ ആവരണമാണ് ഇതിന് കഞ്ചൻടൈവ എന്നാണ് പറയുക ചെങ്കണ്ണ് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് നമുക്കറിയാം ചെങ്കണ്ണ് ബാധിച്ചാൽ ഈ കഞ്ചൻടൈവയിലെ രക്തക്കൊയിലുകളൊക്കെ ചോപ്പാവുമെങ്കിലും കോർണിയ മാത്രം ചുവന്ന് കാണുന്നില്ല കണ്ണിൻ്റെ ഈ വാൽഭാഗം നോക്കുക വാൽഭാഗം പോലെ തോന്നുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കുക ഇത് നേത്ര നാടിയാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവിന് നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ ശിരോ നാടികളിൽ പെട്ട ഒരു സംവേദ നാടിയാണ് ഒരു സെൻസറി നെർവാണ് ഇത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടെ രക്തക്കുഴലുകൾ കണ്ണിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണിന് മൂന്ന് പാളികളാണുള്ളത് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഇത് വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത് ദൃഢപടലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലീറ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ദൃഢത അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലീറോട്ടിക് എന്നുള്ള സങ്കല്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുക പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗം സുതാര്യമാണ് വെളുത്ത നിറത്തിലല്ല പ്രകാശം കടന്നു പോകും ഈ ഭാഗമാണ് കോർണിയ നമ്മുടെ കോർണിയ ആ കോർണിയക്ക് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ കറുത്ത മുന്തിരി കണ്ണിലെ കറുത്ത മുന്തിരി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലുള്ള ഭാഗം ഉള്ളിൽ വേറെയുണ്ട് അത് പക്ഷേ അല്പം ഉള്ളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പാളിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ സൈഡ് വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കുക കോർണിയ ഒരല്പം പുറത്തേക്ക് ഉന്തി തള്ളിയ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കറുത്ത മുന്തിരി പോലെയുള്ള ഭാഗം അതിന് ഐറിസ് എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു സുഷിരമുണ്ട് പ്യൂപ്പിൾ കൃഷ്ണമണി ഐ പ്യൂപ്പിൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാളിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കീറി നോക്കാം മറ്റു പാളികൾ കാണാം ഇതാണ് കീറുന്നതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നല്ല പുതിയൊരു ബ്ലേഡ് വേണം ഇതിൻ്റെ ഉറപ്പുള്ള ഭാഗമാണ് ആദ്യ പാളിയെങ്കിലും തൊട്ടുള്ളിലുള്ള രക്തപടലം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോയിഡും അതിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മ്യൂക്കസ് പോലെ ദ്രാവകം പോലെ പാളിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന റെറ്റിനയും ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് അത് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൽ രണ്ട് ദ്രവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒലിച്ചു പോകുന്ന മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രഷർ നിങ്ങൾ പ്രഷർ കണ്ടോ അല്പം അമർത്തി പിടിച്ച ഒരു പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാട്ടറി ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇതാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ അക്വസ് ദ്രവം ഞാൻ പിടിച്ച ഈ ഭാഗത്ത് മറ്റു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ ഒരു ജെല്ലി പോലുള്ള പദാർത്ഥമുണ്ട് അത് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ വിട്രിയസ് ദ്രവം ഒരൽപ്പഭാഗം മാത്രം കീറുന്നു എന്നൊരു വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ആ ഏരിയ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ വിടർത്തി നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മദ്യപാളി രക്തപടലം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ കറുത്ത നിറത്തിൽ എന്നവണ്ണം കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാണ് രക്തപടലം രക്തപടലമാണ് ആ കാണുന്നത് നോക്കുക രക്തപടലത്തിൻ്റെ തൊട്ടൊരു സൈഡിലൂടെ റെറ്റിനയും അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്
ലെൻസ് മുകളിൽ ഉണ്ട് ഒരു വശത്ത് വിട്രേസിൻ്റെ മുകളിൽ ലെൻസ് സിലിയർ സ്നായ്ക്കളാൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് റെറ്റിന റെറ്റിനയുടെ അടിയിൽ പിന്നെ ആ ടപ്പീറ്റം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിളങ്ങുന്ന നമുക്കില്ലാത്ത പോത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ടപ്പീറ്റം എന്ന് ഉള്ള ആ തിളങ്ങുന്ന ഭാഗമുള്ള ഇത് അതാണ് രക്തപടലം നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാണ് രക്തപടലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണ് ആ കളറിങ് ഉള്ളത് ലെൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലെൻസ് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ഒരു ഉള്ളിൽ ഈ ഈ വിട്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം ലെൻസിനും വിട്രേസ് കഴിഞ്ഞ് ലെൻസിനും ഉള്ളിലൂടെ എൻ്റെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോർണയിലൂടെയാണ് കാണുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ലെൻസ് ലെൻസ് ഇത് വിട്രിയസ് ലെൻസിനെ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന മസിലുകളാണ് ഇത് മസിലുകളും അതിലെ ലിഗമെൻസും ആണ് ഇത് ഇതാണ് സിലിയറി മസിൽ സിലിയറി പേശികൾ ലെൻസ് ഇത് ലെൻസിൻ്റെ കവറിംഗ് ആയിരുന്നു ലെൻസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് കോർണയ്ക്കടിയിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ണിലെ കറുത്ത മുന്തിരിയായിട്ട് കാണുന്ന ഐറിസ് ഐറിസിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇതൊരു സുശിരമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് കോർണയാണ് കോർണിയ കോർണയ്ക്ക് പിറകിൽ ഐറിസ് ഐറിസിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള സുശിരം കൃഷ്ണമണി നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഐറിസ് ആണ് വലിച്ചു കീറാൻ നോക്കുന്നത് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം സ്ലിയറയാണ് ദൃഢപടലമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വലിച്ച് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം ഐറിസ് ഐറിസിൻ്റെ മധ്യത്തിലൊരു സുശിരം ഓട്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്യൂപ്പിൾ അഥവാ കൃഷ്ണമണി വ്യക്തമല്ലേ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ആ ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഏതാണ്ട് ബ്രൗണും കറുപ്പും കലർന്ന കളർ നിറത്തിലുള്ള കയ്യിലെടുത്തു വെച്ചതാണ് കൃഷ്ണമണിയോട് കൂടിയ പ്യൂപ്പിളോട് കൂടിയ ഐറിസ് ഞാൻ വിരലിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കോർണിയ ഇപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിട്രിയസും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലെൻസും അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെൻസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു കൃഷ്ണമണിയോട് കൂടിയ ഐറിസ് ഇപ്പോൾ അതിനെയും കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ കോർണിയായിരുന്നു ഈ ലെൻസിൻ്റെ സ്നായ്ക്കളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ലെൻസിനെ സിലിയറി മസിൽസിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ലിഗമെൻസ് ആണ് സ്നായ്ക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ലെൻസ് ഞാൻ വേർപ്പെടുത്തി എടുത്തു വിട്രിയസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ലെൻസ് വേർപ്പെടുത്തി എടുത്തു വിട്രിയസ് കണ്ടോ ജെല്ലി പോലെയാണ് ലെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ കോർണിയ ഐറിസ് കൃഷ്ണമണിയോട് കൂടി ലെൻസ് നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് കേട്ടോ ഗ്ലാസ് അല്ല ഇനി ആ മുകളിലെ പാളിയായ ദൃഢപടലം അതിൻ്റെ മുൻഭാഗമായ സുതാര്യമായ കോർണിയ പിന്നീട് മധ്യപാളിയായ കൊറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തപടലം റെറ്റിനയിലേക്ക് നാടികൾ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു റെറ്റിനയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വിട്രി വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ലെൻസ് ലെൻസ് കഴിഞ്ഞുള്ള അറ അക്വസ്ത്രവം അവിടെ തന്നെ ഐറിസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം കാണാം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ